everybody. Welcome, welcome. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? Good evening. Hello, good evening. How are you today? I'm great, and you? I'm very good. Today is Friday, it's raining, it's cold, <laughs> it feels good. <laughs> yes. What about you? How do you feel today? I feel great. Is it cold over there? Eh, no sé, poco, poco, ¿cómo se dice? A little bit. A ah, little bit. A little, a little oh, bit. Okay, that's cool. No, right here it's raining and it's cold. But it feels good. All right, let's get started, ladies and gentlemen. Who can tell me what information do you remember about yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? What vocabulary? Regular verbs. Regular verbs. Simple present. Simple present. Can you give me an example of the simple present? One example using the simple present. I drink water. I drink water. Simple present, simple past. How do you say I drink water in the simple past? I I drank water. I drank. I drank. I drank. I drank water. All right, that's good. Another example. Another example. I study English. I study English, simple present. Simple I past. study English. I, I studied English, simple study. past. That's right. All right. So yesterday we were looking at transportation, cars, looking at the verbs, regular verbs, irregular verbs. Today we're going to look at the simple present questions and conversations. I would like for everybody to please go to the platform and I would like for you to work on activity number 1.8. By the end of this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrates how, all, how this topic is used in real life settings. The conversation is, I get up at noon. Noon is al mediodía. Hi, everyone. Please this get class. out your notebook. Get out your notebook. Saque su libreta. I want you to take notes on the video, and then you're going to ask me some questions. Ready? Let's go. Present question. Additionally, you will have a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do, 
and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At ten o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. I would like to get started by practice. All right, we're going to practice this conversation right here. Everybody repeat, please. Let's go to the park. Let's, Let's go, go to, to the park. park. On Sunday. On Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. 
I sleep late on weekends. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? What time, what time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Oh, that's early. Oh, oh that's, oh, that's early. early. On Sundays, I get up at noon. Oh, on Sunday, I get, up at noon. I get up at noon. Do you eat breakfast then? Do you, do do you eat, eat breakfast, breakfast then? then? Sure. I have breakfast every day. Sure. I, I, have breakfast. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant. Then let's, then let's meet at this restaurant. At one o'clock. At one o'clock. They serve breakfast all day. They, they serve breakfast all day. All right, so at this moment, I want everybody to practice this conversation. Everybody practice this conversation. In pairs, you will have five minutes. Okay, we have a lot. You will have five minutes to practice the conversation. Any questions? Yes. All right. Not a practice, practice, practice. Ready, let's go. Amy. Yes, si quiere. Jack. Sí. Ay, perfecto. Bueno. Okay, yes. uh, let's go <laughs> on Sunday. Okay, Bob, let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up? Do you get up on Sundays? At uh, 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Hoy Hacemos al revés, si gusto. Sí. Permítame. Vaya, eh, sería. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. Sigue, siempre. Ah, <laughs> perdón. I sleep late on weekends. Okay. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that early on Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant. At one o'clock, they serve breakfast all day. Oh, 
Ay, oh, si usa, lo hacemos juntas. No sé si está bien. ¿Cómo? Eh, o sea, lo repetimos juntas, no sé. Ah, ya, ya. Ajá. Uh -huh. Está bien. Vea, eh, sería... Let's, let's go to the bar of Sunday. O podemos, <ríe> perdón, o podemos así como hacer el eh, completo el mismo diálogo. Eh, pronuncio yo eh, primero y luego usted, así, no sé. Ah, ya, ya. Sí, está bien. Eso como para ver uh, como la pronunciación, no sé. Sí, Tal vez bien. nos ayude un poco más. Bien, entonces sería... Ok, sería let's go. Let's go to the park on Sunday. Ahora yo digo eso mismo, ¿verdad? Uh -huh. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep later on weekend. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. Ok. Permítame un momento, solo me siento tocando la puerta. Perdón, ya soy acá. <ríe> eh, vaya, si usted iniciamos. Eh, si usted empezamos nuevamente. Vale. Sería, let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep later on weekends. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on What time do you get up on Sunday? Se le escucha como cortado. De verdad, es que creo que el interés está fallando. Ahora sí le escucho mejor. Lo repito. Sí, sí, sí. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Oh, that early on Sunday I get up at noon? Oh, that early on Sundays I get up at noon. Do you... Do you eat breakfast? Do you eat breakfast then? Breakfast then? Do you eat breakfast then? Breakfast. Me cuesta esa palabra. Breakfast. Break. Breakfast. Break. Break. Ajá. Break. Break. Uh -huh. Break, uh -huh. Breakfast. <laughs> then. Okay. Sure. Break. I have. Sure, I have breakfast every day. Sure, I have breakfast. Se le escucha bien entre cortado. Luego sería then, then let's si no veo. Then let me at this restaurant ¿Hola? at one o'clock. <ríe> no, le decía que se escucha así como, como un poco entrecortada. Sí, es que mi internet está fallando. Está bien lento. Sería eh, el, el, el último guión. El último. Ajá, ajá. Sería, bueno, lo voy a repetir. Es then let me Let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Then 
and let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Ya digo que estamos bien, bien. <risa> Solo hay ciertas palabras que aún nos cuesta. ¿Perdón? Yo digo que estamos bien y yo solo hay ciertas, en algunas pocas palabras que tal vez nos cuesta. No sé si se le dificulta alguna ¿Cuál? palabra. Yo siento que, por ejemplo, el, el, el último guión, el de Amy, cuesta un poco, bueno, no sé. Um, no, no, no. Bueno, sí, siento que un poco. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Eso se le dificulta. Bueno, digo que no. <ríe> bueno, ya como lo estamos repitiendo, ya como que se va Ajá. desenvolviendo, vea. <ríe> All right, guys, now what we are going to do is we are going to write a similar conversation like this one. Una conversación similar, como que si usted está haciendo un, eh, invitando a una persona a comer a un restaurante. Va a ser una, un diálogo similar a este y we're going to write it right here at the bottom in the discussion forum. Any questions? ¿Qué vamos a hacer? Jacob, ¿qué vamos a hacer? Marvel, ¿qué vamos a hacer? Hacer una conversación similar a la que nos estaba presentando. That's right. Usted le puede cambiar eh, día. Por ejemplo, en vez que diga Sunday, puede decir Saturday. En vez que diga breakfast, puede ser dinner. En vez que sea 10 o'clock, puede decir 12 o'clock. All right. Usted los va a cambiar. Uh -huh. Y, pero siempre siguiendo el mismo guión. Entre en el mismo. That's Ajá, en right. El mismo. En el mismo okay. contexto. All right, ladies and gentlemen, does anybody have any questions? Does anybody have any questions? Does somebody have a question? Norberto, do you have any questions? All right. In pairs. In <laughs> pairs. Vamos a cambiar parejas. Ready? And action. Hi. Hello. Perdí. Okay. Es que, no, es que, es que, es que me, disculpen, es que me sacó el, el internet y cuando... Vamos a hacer una conversación está? similar a la, a la del ejercicio. Mm. Entonces tiene que entrar a su plataforma y ahí vamos a poner eh, una discusión. Ah, ok. Entonces, solamente que en la conversación podemos hacer los cambios de día, nombre, comida, de todo lo que podamos cambiar para ir ampliando como el, el vocabulario nuestro, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Entonces, ahorita estamos eh, con Dalila agregando lo de los nombres. Si quiere, podemos empezar. 
por ejemplo, podríamos empezar. Eh, en el ejemplo dice, let's go to the park on Sunday. Así es. En lugar de eso, podríamos poner otro, ¿verdad? Le podríamos decir. Ahí sería, eh, use Alba. Si quiere, lo pongo. <risa> <risa> sí, está bien. En vez de Sunday, podríamos poner un. Sábado, sábado. Y si ponemos, sí, ajá, otra, otro lugar también yeah. podría ser uh -huh. Dalila, let's go to the church, por ejemplo. Um, ah, pero ocuparíamos, bueno, on Sunday también podríamos ¿Cómo, ocupar. Uh -huh. ¿Cómo podríamos, como para poner como tipo cine, no? Eh, o... Ah, también puede ser que van a ir al cine. Uh -huh. Let's go to the church. Uh, let's go to the movie. Let's go to the movie. Let's go to the movie. On Saturday. On Saturday, pongámosle entonces. Uh -huh. Y... Usted contesta. Vamos a ver. Ok. Ok, but let's go in the night, por ejemplo. <ríe> Para darle vuelta. <ríe> sí, en la noche. Está bien. Let's go. Let's go. In the night. In the night. Ese I sleep later on weekends lo omitimos. Ah, espérame, que estaba escribiendo. Espérame, espérame un momentito. Okay, y si decimos que invitamos a, a Norberto, porque se nos quedó Norberto fuera. Pues. Uh -huh. Entonces se puede decir, Dalila, sí. ok, let's go. Let's go to the movie, but eh, in, the night, in the Friday night, por ejemplo. O sea, en oh. lugar que sea Saturday, lo pusimos para viernes. Le propone él. O sea, ah, no, eso lo dice más abajo, ¿verdad? Ajá, I sleep later on weekend. Entonces, sí, pongámonos para, para viernes en vez de sábado. <risa> <risa> Suena mejor. Sí, vea. Sí. <risa> ok, let's go. Y de ahí, y de ahí ponemos a Norberto. Después de, después de I sleep later on weekend, va Norberto. En Friday night, ¿verdad? Dijimos. Uh -huh. Y ahí le ponemos. Great. Y dice, parece que no. Va. Hoy, y el otro. ¿En qué horas? ¿Erly qué es? Erly. Erly. ¿Ah? Temprano. Temprano. Oh, qué temprano. On Sunday, ¿a qué temprano. hora se levanta? Ajá. On Sunday, I get up. Tarde. No, temprano. Temprano, ajá. Espérame, pero es que aquí... Uh, that's early, temprano. That, ¿qué significa? That is... Quiero ver... Um... Esto es temprano, algo así. Ese, ajá. Ajá. Oh, that's early on Saturday. I get up. Escuché que vamos a hacer. Es, supuestamente lo que íbamos a hacer es estarle cambiando, cambiar todo. O ajá. sea, casi prácticamente lo mismo. Vamos a cambiarle el día, el tiempo. En, eh, en la el hora. libro. Sí. Ah, oh, ok. Iniciamos video, eso es lo que ahorita nos voy a invitar a él. Voy. 
Hi. Hello. Hola. Hola. Pues sí, entonces. Este... Morning, era. I see on Monday I get up at uh -huh. seven. Bueno, mucho. Te vamos a, a medio adelantar lo que estábamos haciendo. Ajá. Va, por ejemplo, en la primera, te pusimos, espera, mi amor. Así, Alberto, we come with Sí, se puede, yo digo que se puede poner. Great, uh -huh. but Norberto is coming with us. Oh, we come with you. Oh, yo sé. No sé cuál de los dos podríamos. Bueno, seguíame. <laughs> Creo que se puede poner así. ¿sí? Vendrá con nosotros. Verte is coming with us. Vale, sería de ahí. They did, let, then let meet at the restaurant. Eh... restaurant. Mm. Okay. Dice aquí, let's, then let's meet at this restaurant. Sandra. Ok, aquí podemos poner that let's meet at, at eh, the one o'clock. Ah, no, ahí, ahí tendría que ser la hora. Cambiamos ahí. Restaurant, restaurant. Eh, ahí dice la una en punto. Sería at seven. 7 o'clock. 7 p.m. Ajá. Uh -huh. eh, sería 10 let's. Estamos hablando de la noche. Ajá. Uh -huh. O'clock. O'clock. No, la, hasta ahí dejémosla. Uh -huh. ¿Cómo quedaría entonces? 10. Let's meet in the restaurant at 7 p.m. o'clock. 7 p.m. o'clock. ¿Y Sandra se nos, qué se nos hizo? Sandra se nos fue. No sé, viene, se va, viene, se va. <ríe> Joven, ¿qué está haciendo ahí? Joven, ¿qué tal? Y nos cambiaron de grupo, ¿no? Yo estoy viendo. Quiero mandar un saludo. Hola, hola. Hola. Ay, qué lindo está el bebé. Quiero mandar un saludo. Hola, Silas. Hola, Silas, tío Jacob. Ah, sí, sí. All right, guys, okay. now what we're going to do is we're going to be looking at the knowledge check, which is <laughs> section 110. Instructions, okay. unscrabble the questions to complete the conversations and write the question in the blank. For example, number one, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. So you're going to write the question, you, every day, exercise, do. So the question is, do you exercise? Vamos a poner, formular la pregunta de las palabras que están mezcladas. You will have five minutes. Five minutes. Okay. Teacher. Hi. I, I'm driving. Okay. So you can only pay attention. Only listen. Okay. Thanks. Thanks. That's okay. Where are you going? To the beach? At my house. <laughs> to La Zona Rosa? No. To Torre Futura? San Salvador. <laughs> That's all right. That's cool.
Pues anterior. Norberto. Yes. Alguien, no es que no puedo compartir. Pantalla. Iniciar mi video con más eso. Ah, así. Ok. <risa> ey, ey, calmado, calmado, Jacob. Sí. Supuestamente vamos a formular las preguntas, ¿verdad? Eso estaba viendo que. No formular. No sé por qué, pero está algo lenta la plataforma, señor. Y ah, sí. pregunta ya en la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. El uno que es. Perdón, y usted puede compartir pantalla. O sea, le estaba explicando a Jacob que no, yo no puedo ingresar a la plataforma. Hmm. ¿Puedes compartir pantalla, Jacob? Yeah. Es que sinceramente no, no es que yo lo estoy viendo aquí en la compu. A menos que me conecte desde la compu. Es que bueno, Pero estoy es... por medio. Por medio de celular Pero... estoy. No, pero creo que compartir no podemos. Hemos tomado captura. Hay captura, no hay captura. Pero de cuál? De que las hacemos, las hacemos. Ah, ya estamos en el Ah, ya sé cuál es el que tenemos que hacer. El uno que es. Espera. Uno punto, ¿cuánto? Es el 1.10. El no liche. Voy a entrar desde la compu otra vez. Todo eso casi vamos. Ya si terminamos. Tío. Qué loco. Ah, no, pero me va a sacar de aquí. Si gusta, hagan ustedes y yo voy a ver eh, cómo lo hago después o algo. O si pueden después, no sé, como captura de pantalla o algo. Sí, okay. Okay. Para avanzar. Tal vez lo puede escribir, va. Que lo vaya escribiendo y después que lo pase sí. okay. a, a la plataforma. Gracias. Okay, okay. El plan es, yo y con coste, contesto a todo. <risa> eh, las últimas dos ya las tengo, pero del uno día, ¿verdad? Sí. Las dos primeras no pude. Que okay, creer dice, ¿cuál es la, la respuesta? Es... A... Juan, ah, que son la, son, ¿A qué hora es la, a qué horas, cuál es la hora de, de comer tu almuerzo, algo así? Te diría que sea la pregunta. Y entre las palabras tenemos you, what, time, lunch, do, eat. Yeah. Vaya, tenemos que ordenarlas. Pero yo estuve yeah. ordenándolas hoy en la tarde y no me parece, no me funcionó, hijo. No te funcionó. ¿Cómo lo ordenaste? What? En esta siempre siempre sería ajá, el W question, ¿verdad? Ajá, primero W porque era. What do you time a launch? Así la habías puesto, ¿no? Ya, casi todas las había. No, ahorita la tengo y la tengo mala. What do you do? It launch time. Pero no es así. Las últimas, bueno, las últimas, le voy a las 4 y las 5 por no va a ser que nos salgamos, que nos salga. Va en las 4 y a veces no, no es la 4, ¿verdad? ¿Cuál es la que dice? Es ah, es que la 1 la es la que yo estaba. Es que la 1 es la que daba. Sí. Ajá, la del ejemplo. Ah, pues sí, es la 4. Va, eh, entonces lo que eh, si no se le, le pusiste el signo de, de interrogación para no, la, no hay que ponerlo. No, 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 no. Sí, no, sí. entonces si la 4 dice la respuesta es I 
study English in the evening, en la noche. ¿va? Yo estudio inglés en la noche. En las la cuatro. La pregunta Entonces, sería, la palabra when, está, es, when do when do you, do you study English? Study English, ajá, correcto. Ahí que la copia de Dalila. When do you sí, 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 study sí, sí. English? Así sería. Okay. Y la número 5. Eh, la respuesta. La de Yes, yes. we play so a Saturday. Saturday. Algo así, no. Ajá, sí, sí la nosotros jugamos soccer, eh, fútbol en los sábados, ¿verdad? Sí. Saturday. Y las palabras son con greetings yo and your friends. Do play sport. Entonces, ¿qué sería? Do you? Uh -huh. And your friends play sport on weekends. Así quedaría. Eso sí la comprobé y así. Más o menos la copiaron. Sí. Gracias. Y... Valió madre. ¿Qué le salió? ¿Hola? No, ¿Qué? estaba intentando. Los tres dice, bueno, pues según tener. No, this class start on 9 o'clock. Esta es la última. Ahí la mandé al chat. Gracias. Sí, eh, la, cuatro, la cuatro, sí, ¿verdad? When do you do study in English? Sí. sí. Uh -huh. En la uno y la dos. En la uno... Hola, hola. All right, ladies and gentlemen, we're going to go ahead and check who can read the first question. Somebody read the first question. Number one. All right, what time do you eat lunch? Number two. Number two. Do it is glad and start at the open. Very good. Does class start at eight o'clock? Number four. When do you, when when do you, you study, study English? English? Excellent. When do you study English? And the last one. Do you, you and your friends play, play sport for the on weekends? weekends? Perfect. Do you and your friends play sports on weekends? All right. Now we're going to look at 111. By the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. What what's your schedule? Listen please. Listen and pay attention. Hi everyone. In this class you'll develop skills in predicting, scanning and sequencing events. 
after reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. All right. So now what I want you to do is I want you to practice the conversation. Quiero que practiquen la conversación. Mike and Brittany. Mike Joshua, Mike Maya. Practice the conversations in pairs. Practique la conversación con su pareja. Ready? Ready? All right. Yes. Let's go. Hi. Ivania, somos las mismas. <laughs> Tiene cerrado su micrófono. Ay. No sé si me lo puede enviar para poder para poder practicar o si lo puede poner al grupo. Ah, oh. eh. Ajá. Como captura de pantalla. Le vamos a pedir a él que lo, si lo hace, porque yo estoy desde el teléfono y yo lo veo en la computadora. La computadora oh. no me funciona para. Uh -huh. O sea, solo puedo, yo solo puedo escuchar, pero no puedo hablar desde la compu. Me está fallando el audio, entonces por eso me conecto siempre al teléfono, pero aquí está con él, con nosotros el perdón. ¿A dónde? Sí, solo que le digamos. Hola. Hola. Eh, uh, creo que sí. Ah, sí, ya lo pasamos. Perdón. Sería okay. tan amable de ayudarnos ahí eh, sí. con... La imagen de dónde está, está la conversación. <ríe> ya le envié. Ya. <ríe> sí, ya le enviaron. Gracias. Ok, vamos a ver. Vaya, eh, ¿cómo, ¿cómo iniciamos? Son tres. Eh, veo que son tres. Sí. Usted, usted es Mike. Ay, ok. Teacher, antes de comenzar. ¿Cómo se pronuncia ese? Schedule. Uh, schedule. 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 That's right. Schedule. Uh, schedule. 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 
you. Entonces ya unido es schedule. Like. That's right. Schedule. That is correct. Schedule. Okay. Vamos a intentar. Gracias. La otra es hey, evening, es evening. Evening. Uh -huh. es como, así es como el saludo que hace el teacher. Evening. Good evening. O sea, de, okay, buenas noches, pero es de, de tarde, de que empieza a llegar la tarde. Eso. Uh -huh. <risa> bueno. Hoy la siguiente. Es Mike y yo soy Joshua. Bye. What your school like? Well, uh, I get up at 7.30 a.m. and go uh, six, for a run at 6.30 a.m. 6.30 a.m. Go mm -hmm. and go for a run before breakfast. How do you go to work? Um, I, it, it, I work at home. I start work at um, eight, eight around uh, eight, around one. Bye. Mira, decime cómo, cómo es que se pronuncia para anotarlo. Es que show. Es que, que show. Sketchow. 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 Bye. Sketchow. Bye, dale vos con la otra. Bye. Empeza vos. ¿Cuál es your sketchow like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do? What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Cinco. Vaya. Ahora voy a empezar yo. Empecemos otra vez con la. Okay. No. What's your what's your schedule like? My class my classes start at eight AM. So I get up at seven and take the bus to school. Shouldn't get like I go on, at night. I go to work at 10 o'clock p.m. Uh, what is today? Study? And my, own, my only time to study in the evening from 8 until midnight. Okay. Bye, ahora empiezo yo. Ah, no, empezamos ahora. What your schedule like? Well, I get up at 6 30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 around 1. I take a lunch. I lo otro no veo que dice. Break. Lunch. Después de lunch. Break. Break. Uh -huh. Break. Break. Lunch break. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que como aparecen las letritas aquí que no, no se pueden quitar, uh -huh. creo yo. Sí, es verdad. How late do I you see. work? Sometimes, sometimes I work at night to finish a project. Project. No es What's your... What's your... Squish... Esquecho like? Esquecho. Espérame. Espérame. What's your esquecho like? Hola, Jonathan. Oh, all right, all right, ladies and gentlemen. Welcome back, welcome back. 
Now, what I would like for you to do, ahora van a escribir una de estas conversaciones similar, diciéndole el horario a otra persona aquí en el discussion forum. Van a escribir una conversación similar a esta aquí en el discussion forum. Do you understand? Do you understand? Okay. Yes. Do you have any questions? No. All right. Ready? Let's go. Alba, usted va a estar con Ivania. Tiene que darle click al icono que dice ingresar a sesión privada. Ready? Go. ¿Y cómo hacemos? Um, eh, uh, Para hacerla, ¿quién la va a escribir o la escribimos todos? Fíjese que yo no puedo ingresar a la plataforma aún. Y yo puedo, pero el detalle es que soy en el teléfono. Solo nosotros dos somos, ¿verdad? No está Mabel Franco. Sí, solo nosotros. Mabel. Um, no. ese... Bueno, entonces yeah. pongámonos de acuerdo, por lo menos cómo lo vamos a cambiar. What you actually like? My class start um podríamos ponerle 6 6 a.m. Sí. Podríamos cambiar la hora. Eh, la hora, aparte de eso, podríamos cambiar como que eh, por ejemplo, en vez de desayuno, algún almuerzo, um, así, ¿verdad? Uh -huh. Va, entonces, pero el detalle es que hay que escribirlo, ¿no? Sí. Que lo, pues, no puedo. Bueno. No, ahí ¿Ah? solo que Ahí ¿Mm? sol, ahí, bueno, porque yo igual lo voy a hacer así, porque como no puedo ingresar, uh, si usted tiene en ese momento un cuaderno o algo, si lo puede copiar y luego usted lo transcribe. Tenía, pero me lo acaban de quitar, pero sí, si, si gusta, eh, hágalo usted y cualquier cosa. Ya voy a ver si me acuerdo. <risa> Va, entonces, ¿qué demos que What you should, should really like? ¿Cuál sería my class start um six o clock a.m. Uh -huh. Pongámoslo, pongámoslo a las 10 de la mañana. Ah, 10. 10 o clock a.m. Sí. Ok. Sí, I am. Luego. I get up. Y me levanto. A las 5. Ajá, 5. Y tomo el bus para la escuela. No, entonces no pega. Pongámosle las 8, oh, las 9, pongámosle. Porque sería que se levanta a las 9 y agarra el bus para la escuela a las 10. Es Perdón, que, la vaya, por ejemplo, ella se levanta a las... All right, guys, time's up, time's up. Remember, you can continue working on the platform. You don't have to wait. Pueden uh, terminar la sección uno. And then next Monday, we will continue. All right, guys, good night. See good you night. Bye Monday. Bye-bye, ladies bye -bye. and gentlemen. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. See you. See you. Well, good, good night.